y estamos de vuelta en Hashtag con mis dos compañeros que son colegas eh, de la universidad donde yo me gradué, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Estamos con Héctor Matos y María Isabel Ferreras. Gracias, gracias por, por estar aquí. Gracias por recibirnos. <ríe> Entonces vamos a hablar, como bien dijimos, sobre el Festival de Audiovisuales de la Pucamaima, que es eh, uno de los festivales más reconocidos en el área de los cortometrajes en República Dominicana. Eh, creo incluso que aparte de nuestra universidad, también, eh, me acuerdo si es la UAS, que tiene sí. como algo relacionado a los cortometrajes y funglo de que tiene un festival de cortometrajes, así que sí. yo creo que estamos bien orgullosos de que nuestra sí. universidad lo tenga. Sí. Y este año, pues están cumpliendo sus 10 años de diez festival años. y el tema es eh, del tra eh, de identidad, nacional. identidad nacional y una de, de las frases que más usan es en el mismo trayecto del sol que es uno de los poemas del de, de poeta Pedro Mir y que pues nos reafirma también la dominicanidad sí. háblenme ustedes un poquito sobre el tema de la identidad nacional por qué este tema en este año bueno, identidad nacional, eh, realmente los temas lo escoge un conglomerado de profesores que deciden qué necesitamos, cuál tema es importante este año para, para tratar. Y luego con los estudiantes se hace toda una reunión y se dice, estamos cumpliendo 10 años, es un gran aniversario. Y qué mejor tema que tratar sobre nosotros mismos, Ajá. darle Exacto. visibilización a los temas, qué somos nosotros, nuestras costumbres, nuestras pasiones, lo que nos gusta y nos y lo parece, que nos identifica, y lo que como, nos identifica. Como dominicanos. Exacto. Y una de las cosas más chulas que tiene este festival es que es realización de los propios estudiantes. O sea Exacto. que cada profesor, bueno, yo lo te he hablado como si yo, <risa> <risa> pues yo soy conocedora de, de cómo funciona, pero eso realmente enriquece todo el proceso. Exacto. Eh, ya en ese sentido los docentes sirven como guía para los estudiantes, no solo para la realización de los audiovisuales que se muestran uh -huh. en el festival, sino también para la organización y la producción del festival. Claro. Porque este festival también es realizado por estudiantes claro. de la carrera. Exacto. Y explíquenos un poco, para las personas que no conocen, ¿cuáles son los diferentes equipos que se organizan para dar a cabo sí. para que esta actividad sea exitosa? Bueno, está el, el equipo de producción general, que es en el que yo estoy laborando. Uh -huh. Ese equipo se, se encarga de la organización y la logística de todo el evento. Está el equipo de comunicación corporativa, que en este está laborando Marisabel. Uh -huh. Este se encarga ya de lo que es la gestión de marcas, los patrocinios, eh, los patrocinios la prensa, eh, las invitaciones y todo eso. Uh -huh. Eh, ya está el equipo de, de casting, que de aquí organización, la estamos viendo en exacto, pantalla. aquí en la pantalla, eh, organización de casting y talentos. Este equipo se encarga ya de lo que es eh, de buscar a esos talentos quienes van a presentar durante la semana. Uh -huh. No solamente en vivo, sino también lo que es la claqueta, que es un, uh, un recuento de lo que pasa en cada noche en la semana más corta y cápsulas informativas sobre la temática de este año. Este año, como es la identidad nacional, eh, va a haber eh, Todas las cápsulas, cápsulas están orientadas a Exacto. Este tema. Ok, ¿qué otros equipos hay? A bueno, ver si. Este año también vinimos con la nueva nueva, sí. de que tenemos un equipo de dirección creativa okay. y ellos se han encargado de hacer el logo, los colores, toda la imagen visual. Ah, todo, o sea, que sea algo nuevo. Sí, sí, eso es algo nuevo. La promoción que tenemos por redes sociales, Ajá. todo eso sí, todo lo hace eso. el equipo creativo. Exacto. Este que está viendo en pantalla, por ejemplo, es parte de la promoción que sí. se Exacto. hace a través de las mismas redes sociales. Sí. Y y de hecho, yo tengo que felicitarles, eh, bueno, a la Pucamayo, pero a ese equipo en sí. específico, porque eh, los mensajes realmente como, como que nos tocan el corazón y nos da mucha sí. curiosidad sí. de qué es lo que va a pasar en este festival. Entonces, hábleme un poco de la cantidad de cortometrajes que se van a exhibir y qué tipo de piezas audiovisuales eh, puede disfrutar el público. Exacto. Eh, eh, los más audiovisuales. De más hay de más de 36. Más de Bueno, creo que llegamos a 50. ¡Wow! Llegamos a 50 audiovisuales en general. En, entre esos audiovisuales están cortometrajes, como ya habíamos hablado, documentales, campañas educativas y eh, reportajes. Eh, en muchos de esos, eh, de esos audiovisuales se presenta la temática en cuanto al tema de religiosidad, eh, sobre historia de taínos, que creo que... Sociocultural tú, también. Exacto. Vamos a tener diferentes leyendas urbanas. Va a tocar muchas problemáticas sociales que tenemos. Eh, las costumbres. Uh -huh. 
Hay de todo, de todo. De todo un poco, un poco pero que en fin engloba lo que es la dominicanidad. La gente, claro. Y yo creo que ese es otro de los aportes que trae, por ejemplo, este festival a todo a toda la República Dominicana, porque al final sí. no está desvinculada con la realidad nacional y son temas que son problemáticas sociales y que nosotros como comunicadores tenemos ese deber, justamente, valga la Exacto. redundancia, comunicar. Así y, que, ajá. Y también hay otro, aparte de las problemáticas sociales, hay cortos que son de visibilización, uh -huh. porque tenemos sobre gastronomía, tenemos sobre música, o sea, los diferentes temas que nos representan a nosotros y también de diferentes zonas del país, de la artesanía, de la música, wow. que se van a visibilizar a través de documentales que están... Preciosos. Sí. Señores, justamente como estamos hablando de todo, todos los temas que embarca la identidad nacional, vamos a compartir con ustedes uno de los videos eh, que también ha realizado la Pucamaima en relación a este festival y que trata sobre el tema de la identidad. Adelante. República Dominicana es heredera de una identidad multicultural dueña de una riqueza invaluable que subyace en nuestras coloridas costumbres. Una historia pintada de azul, rojo y blanco, un arte que en medio de paisajes, de ríos y montañas, también es el grito de nuestro pueblo. Y de hombres y mujeres que llenaron su espíritu de coraje y valentía para liderar batallas y protagonizar las victorias que hoy nos regalan el gran tesoro de la dominicanidad. Bueno, ahí pudieron ver justamente sí. como los pequeños temas que engloba. Este año, tú estabas mencionando, María Isabel, que hay cosas nuevas. Entonces, hábleme un poco más de, de todas esas innovaciones que tendrán para este festival. Bueno, también tenemos en el equipo de producción artística un musical creado por los estudiantes uh -huh. que se llama Raíz y que se va a hacer en serie. Son cinco días el festival y cada día se va a presentar un capítulo nuevo y ha sido un trabajo un musical señores da sí. mucho trabajo sí. hacer un musical o sea, que eso, la musicalización exacto. la actuación Además, todo por los todo. estudiantes wow y entonces eh, también yo escuché que había algo como un museo sí uh -huh. este año también porque es, cumplimos 10 años es, es todo es un aniversario exacto una toda una trayectoria que va creciendo cada año uh -huh. eh, queremos eh, plasmar ya las pasadas ediciones en lo que le llamamos el museo más corto es uh -huh. un museo donde se va a ver se va a plasmar todos eh, todo lo sucedido en pasadas ediciones de la semana más corta como un recordatorio de lo que ha sido la semana más corta y bueno recordar que la semana más corta eh, además de que es una fiesta interna vamos sí. a decir de los estudiantes de la Pucamaima da muchas oportunidades hacia afuera el mismo sí. estudiantado para que ellos puedan eh, realizar sí. sus carreras dentro del ámbito pues cinematográfico vamos a dejarle eh, pues con esta invitación abierta a todo el público Exacto. y díganme entonces cuáles son las fechas y también dónde pueden comunicarse con eh, el equipo de la Pucamayma la cita es del 19 al 23 de junio uh -huh. en el auditorio 1 del campus Santo Tomás de Aquino la semana más corta, ahí mostraremos todos los audiovisuales, van a haber charlas y talleres matutinos con personalidades del cine y del ámbito de la identidad nacional, como eh, estamos eh, con la temática de este año. Eh, nos pueden seguir, si quieren más información, en las redes sociales, en Facebook y YouTube como Exprésate en Pucamaima, en Twitter como Expresa Pucamaima y en Instagram como Exprésate Pucamaima. Bueno, ya saben, señores, y esta es una invitación realmente que hay que aprovechar porque de aquí salen los eh, sí, nuevos sí. cineastas, directores, <risa> guionistas y todo lo demás. Así que, señores, vámonos a una nueva pausa y regresamos con más de Hashtag.